స్వాగతం సో బ్రేక్ ముందు మనం చూసాం పీవీపీ వెంచర్స్ సో ఈ సంస్థ షేర్లలో ట్రేడింగ్ నిలిపేస్తున్నట్లుగా ఎక్స్చేంజెస్ అనౌన్స్ చేశాయి సో ఇరవై కోట్ల రూపాయల పెనాల్టీ సెబి విధించడం ఆ పెనాల్టీ మొత్తాన్ని ఈ కంపెనీ చెల్లించకపోవడం ఫలితంగా షేర్లలో ట్రేడింగ్లో సస్పెన్షన్ అనేది ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం సో దీనికి సంబంధించి మనతో మరిన్ని అంశాలు మాట్లాడేందుకు ఏపీ స్టేట్ ప్లానింగ్ బోర్డ్ వైస్ చైర్మన్ అలాగే మార్కెట్ అనలిస్ట్ కుటుంబరావు గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు టెలిఫోన్ లైన్లో గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి వసంత్ గారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ టీవీ ఫైవ్ సర్వేలో టీడీపీ మళ్ళీ మరొకసారి అధికారం చేజిక్కించుకోబోతోంది అంటూ స్పష్టంగా వెల్లడైంది సో కంగ్రాట్స్ ఫర్ దట్ అండ్ అండ్ పీవీపీ వెంచర్స్ సో ఈ సంస్థ ఎప్పుడు షేర్ హోల్డర్లకి డబ్బులు ఇచ్చిన పాపాన్ని పోలేదు షేర్ హోల్డర్స్ ఎప్పుడు ఇక ఈ కౌంటర్లో మోసపోతూనే వచ్చారు సో ఇప్పుడు తాజాగా ట్రేడింగ్ కూడా సస్పెండ్ అయింది ఆయన గారేమో అక్కడ విజయవాడ పార్లమెంట్ సీట్ కోసం పోటీ చేస్తున్నారు ఏమిటి షేర్ హోల్డర్ల పరిస్థితి ఏంటి ఏం చేయాలి ఈ సమయంలో ఇంకా పూర్తిగా వాళ్ళు డబ్బులు పోయినట్లేనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పూర్తిగా డబ్బులు పోయినట్లేనండి ఎందుకంటే మనం రీసెంట్లీ కూడా మనం చూసాం ఎప్పుడైతే ఇన్సైడెడ్ ట్రేడింగ్ కేసులో పీవీపీ గారి కన్విక్షన్ వచ్చిందో ఆయనకి ఫ్యాక్ట్ కి అప్పీల్ చేసినా కూడా అనమాట పూర్తిగా రిలీఫ్ రాలేదు దాంతో అప్పటి నుంచి కంప్లైంట్స్ రిపోర్ట్స్ పోని చేస్తున్నారంటే కంప్లైంట్స్ కంప్లీట్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఆయన కంపెనీలో ఆల్రెడీ చాలా కాంట్రవర్సీస్ ఉన్నాయి ఏది మరీషియా సర్చ్ సైడ్ నుంచి ఫ్లాట్ ఎక్స్ ద్వారా ఈ ద్వారా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తేవటం కానీ ఇట్లా రెండు ఒక్క కంప్లైంట్ ఆల్రెడీ ఎస్ఎఫ్ఐఓ లో కూడా ఉంది సీరియస్ ఫ్రాడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆర్గనైజేషన్ లో కూడా అనమాట కాబట్టి ఓవరాల్ గా ఏదైతే గనక ఆయన ఏ పార్టీ నుంచి కంటెస్ట్ చేస్తున్నాడో ఆ పార్టీ లీడర్స్ ఇద్దరు ఏ వన్ ఏ టూ లేదైతే ఉన్నారో అనమాట వారి పార్టీలోనే ఈయన కూడా ఉన్నాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇవాళ ఇవన్నీ కూడా ఫేస్ చేస్తున్నాడు అండ్ ఇన్వెస్టర్స్ మాత్రం హెవీగా లూజ్ అవుతున్నారండి ఎందుకంటే ఇది ఆయన డిస్క్లోజ్ చేశారు డిస్క్లోజ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఎలక్షన్ ఎఫిడవిట్ లో ఇట్లా ఏడు కోట్లు చెల్లరు అనుకున్నా అనమాట మేము ఫ్యాక్ట్ దీని ఆర్డర్ ప్రకారం పే చేశాను అని అన్నప్పుడు కూడా పబ్లిక్ కి చెప్పాల్సింది నా కంపెనీలో ఇట్లా ఈ విధంగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఈ కంపెనీలో ఉంటే కూడా మీకు ఎగ్జిట్ ఉండదు అని చెప్పేసి చెప్పుంటే నిజంగా ఏదో జెన్యున్ పర్సన్ అని అనుకునేవారు ఇవాళ ఏమైంది ఆయన ఎఫిడవిట్ లో డిక్లేర్ చేసుకున్నాడు నా పని నేను చేసేసుకున్నాను కంప్లైంట్స్ చేశాను అని అంటాడు కంపెనీ మాత్రం కంప్లైంట్స్ చేయలేదు అండ్ నిండ షేర్ హోల్డర్స్ ముందుగా ఇది వరకు కూడా మనం సస్పెండ్ అయిన కంపెనీలు చూసాం తిరిగి దాన్ని ట్రేడింగ్ కి తీసుకురావాలంటే ఈ కంప్లైంట్స్ అంతా కూడా కంప్లీట్ చేసి వచ్చేపాటికి పోతే కొన్నిసార్లు అయితే సంవత్సరాలు అయింది కొన్నిసార్లు అయితే నెల రోజుల్లో అయింది మరి ఈయన ఏం చేస్తాడో చూడ సో ఈక్విటీ కూడా చాలా పెద్ద ఈక్విటీ కుటుంబరావు గారు కంపెనీ అవునండి చాలా పెద్ద ఈక్విటీ అండి కాబట్టి వందల కోట్లలో పోయిందండి ప్రజల కానీ షేర్ హోల్డర్స్ కి దిస్ ఈస్ రియల్లీ బ్యాడ్ అనమాట ఎందుకంటే ఒకటి ఫన్నీ పార్ట్ ఇందులో చూసేది ఈ కంపెనీ బిజినెస్ లో ఒకటి సేఫ్ డిపాజిట్ లాకర్స్ అని చెప్పేసి సేఫ్ ట్రంక్ అని ఒక బ్రాండ్ తోటి పెట్టారు అంటే ఏంటి సేఫ్ ట్రంక్ అంటే ఇవాళ సేఫ్ ట్రంక్ హాస్ బికమ్ అన్సేఫ్ ట్రంక్ అండ్ అన్సేఫ్ కంపెనీ అయిపోయింది కాబట్టి ఇట్స్ రియల్లీ వెరీ సాడ్ థింగ్ అండ్ ఇలాంటి కంటెస్టెంట్స్ ని నమ్ముకుంటే కూడా ఖచ్చితంగా అన్నమాట రేపు ఏ పరిస్థితులు ఇక్కడ నియోజకవర్గ ప్రజలు ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుందో కూడా మనం చూడవచ్చు ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫ్లై బై నైట్ ఆపరేటర్స్ అని చెప్పేసి అని అంటారు సో రెండు వందల నలభై ఐదు కోట్ల ఈక్విటీ ఈమెజ్నే మరొక స్కీమ్ కూడా వీళ్ళు అనౌన్స్ చేసి పిక్చర్ హౌస్ మీడియా అలాగే పీవీపీ సినిమా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అండ్ పీవీపీ మీడియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈ కంపెనీస్ అన్నింటినీ మెర్చ్ చేస్తామని సో ఎప్పటికప్పుడు డూప్ చేయటమే ప్రధాన ఉద్దేశంగా కనిపిస్తోంది ఏదో కంపెనీలు మెర్చ్ చేయటం వాటన్నిటి నుంచి కంపెనీ బెనిఫిట్ కాబోతోంది అంటూ ఇన్వెస్టర్స్ని నమ్మించటం అండ్ షేర్ ప్రైస్ పెరిగినప్పుడు ప్రో ప్రమోటర్లే వాళ్ళ స్టేక్ అమ్ముకోవటం ఇది ఒక మూడ సాంప్రాయండిగా కనిపిస్తోంది పీవీపీ వెంచర్స్ సంబంధించి సో అట్లీస్ట్ ఇన్వెస్టర్స్ అయితే ఎగ్జిట్ రూట్ లేదు అని మీరు చెప్తున్నారు సో పూర్తిగా నష్టపోయిన వైనం కనిపిస్తోంది సో ఇంకా ఇటువంటి ఇటువంటి వాళ్ళు ఇంకా ఎంతమంది మనకు ఎలక్షన్స్ బరిలో ఉన్నారు కుటుంబరావు గారు ఎలక్షన్స్ బరిలో ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారండి ఇప్పుడు విశాఖపట్నంలో కూడా మళ్ళీ విజయ ప్రసాద్ ఎవరైతే ఉన్నారో వైఎస్ఆర్సీపీ నుంచి ఆయన ఇదే రూట్ లో ఉన్నారు అదేవిధంగా నర్సాపురం నుంచి రఘురామ్ కృష్ణరాజు కూడా ఇదే విధంగా ఉన్నారు కాబట్టి ఏంటంటే ఇన్వెస్టర్స్ కి డబ్బులు ఎగ్గొట్ట
ఏదైతే కనుక ఈ ఫ్రాడ్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫ్రాడ్స్ తప్పినే ఆయన టీమ్ లో కూడా పెట్టుకున్నారని చెప్పేసి అని అంటారు ఎందుకంటే పబ్లిక్ ని ముంచాలి అని అనుకునే కంపెనీ ఖచ్చితంగా ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటే కనుక ఇంకా బెటర్ గా ముంచొచ్చు అనేది వీరు తోటి ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారని చెప్పేసి అని క్లియర్ గా తెలుస్తాను ఒక్క కృష్ణా జిల్లా అండి ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు విజయవాడలో ఉన్నాను చెప్తున్నాను పదహారు మంది వైఎస్ఆర్ సిపి ఎమ్మెల్యే టికెట్స్ లో పదిహేను మంది పైన క్రిమినల్ కేసు పదిహేను మంది పైన అంటే ఇది అవసరమా మనకి ఇలాంటి క్యాండిడేట్స్ ని ఏ పార్టీ అయినా ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ దట్ వైఎస్ఆర్ సిపి అని కాదు ఒక డిస్ట్రిక్ట్ దీని గురించి అనమాట నేను అంటున్నా సిక్స్టీన్ మందిలో పదిహేను మంది అంటే ఏం చెప్పాలని చెప్పారు కరెక్ట్ అండి ఇన్ఫాక్ట్ టీడీపీ నుంచి కూడా కొంతమంది మీద అటువంటి ఆరోపణలు ఉన్నాయి సో ఏ పార్టీ ఏ పార్టీ అయినా సరే ఈ క్రిమినల్ ట్రాక్ రికార్డు ఉన్న వాళ్ళకి టికెట్లు ఏమో ఇవ్వము అని మొండికేస్తేనే ఇటువంటి వాళ్ళు రాజకీయాల్లోకి రాకుండా ఉంటారు అదర్వైజ్ వీ హ్యావ్ టు సఫర్ లైక్ దిస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కుటుంబరావు గారు లైన్లోకి వచ్చినందుకు మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేసినందుకు సో ఇక ప్రచారం వ్యవధి ముగిస్తో ముగుస్తోంది ఈ సాయంత్రంతో ప్రచారం ఆగిపోబోతోంది రాజకీయ పార్టీల ప్రచారం సో ఇక రేపు ఏలుండి మనకు ఈ రెండు రోజులు స్థిమితంగా ఆలోచించుకొని చక్కటి అభ్యర్థులకి ఓటు వేద్దాం అండ్ తప్పనిసరిగా ఓటు వేద్దాం ముందుగా పోలింగ్ బూత్ వరకు వెళ్ళటం మన డ్యూటీ అక్కడ ఓటు వేయడం మన బాధ్యత అండ్ ఆ తర్వాత మంచి క్యాండిడేట్స్ని ఎన్నుకోవడం కూడా మనందరికీ అవసరం సో ఇందులో కులం మతం పార్టీ ఆర్ ఇతర ఫేవరెటిజంకి దేనికి కూడా తావు ఇవ్వకుండా మంచి అభ్యర్థులను ఎన్నుకొని మనకు మంచి భవిష్యత్తుని ఏర్పాటు చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం లెట్స్ ఓట్ ఇది టీవీ ఫైవ్ ఇస్తున్న పిలుపు